ஜாழ்ப்பாணம் பண்டதரிப்பு இந்து கல்லூரியின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த இல்லமை வல்லுநர் போட்டி கடந்த மார்ச் மாதம் மூன்றாம் திகதி இப்பாடசாலை மைதானத்தில் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் இடம்பெற்றுள்ளது இவ்விளையாட்டுப் போட்டியானது பாடசாலையின் தலைவர் மலர்விழி குணபாலன் தலைமையில் இடம்பெற்றுள்ளது இப்போட்டிக்கு பிரதம விருந்தினராக அப்பாடசாலையின் பழைய மாணவரும் ஐ பி சி தமிழ் நிறுவனத்தின் பணிப்பாளருமான கந்தையா பாஸ்கரன் கலந்து கொண்டிருந்தார் மேலும் சிறப்பு விருந்தினராக வலிகாமன் கல்வி வலைய உதவி கல்வி பணிப்பாளர் ஸ்ரீகுமரன் மற்றும் அப்பாடசாலையின் பழைய மாணவரும் சித்த கிராமிய வைத்தியசாலையின் மருத்துவ உத்தியோகத்தர் சி சுப சுப்பிரமணியம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பழைய மாணவர்களின பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் உங்களுக்கு <laughs> 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 பேனல் கிளாஸ் ரூமை திறந்து வைத்திருக்கின்றனர் எவ்வளவு நாள் அதை நாங்கள் திறக்க வேண்டியது இன்றுதான் அதற்கான நாளும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய கணனி அறையிலே நான்கு புதிய கணனிகளை தந்திருக்கின்ற மாணவர்கள் பொது தகவல் தொழில்நுட்ப துறையிலே முன்னேற வேண்டும் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த மேசை ஒழுங்கு செய்து தர வேண்டும் என்றெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது மட்டுமல்லாது உங்களுக்கான கற்றல் உபகரணங்களை கூட அவர் நிறைய கொப்பிகள் எல்லாம் வாங்கி அங்கே எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற அதை நாங்கள் உங்களுக்கான பரிசளிப்புகளில் தந்திருக்கின்றோம் இன்னும் அது மீதியாக எங்களிடம் இருக்கிறது இந்த மூன்றாம் தவணை பரீட்சை நடைபெறுகின்ற பொழுது அதிலே சிறப்பாக சுற்றி அடைவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கான பகல் உணவு மதிய உணவுக்கு ஆரம்ப பிரிவுக்கு மட்டும்தான் அரசாங்கம் எங்களுக்கு உதவி செய்து வருகின்றது அதாவது நூறு ரூபா படி பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்றது அப்ப ஏழைய மாணவர்கள் முழுவதற்குமான அந்த மதிய உணவு அவருடைய ஏற்பாட்டிலே தான் உங்களுக்கு கிடைத்து வருகின்றது அதை நீங்கள் உணர்ந்து அவர் எதற்காக அதை செய்கின்றார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் 
அவரிட பாடசாலையுடைய பழைய மாணவன் இந்த பாடசாலை ஆரம்பத்திலே மிகவும் புகழ்பெற்ற கல்லூரியாக இருந்தது இன்று அது தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து சற்று கீழறங்கி இருக்கின்றது மீண்டும் அதை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் கூடுதலான மாணவர்கள் இங்கே கல்வி கற்க வேண்டும் எல்லோரும் நல்ல நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற அந்த அவாவினால் தான் இவ்வளவு உதவிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன அதை நீங்கள் மனதிலே கொண்டு படித்து முன்னேற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம் என் தாயினுடைய கோட்பாதங்களை வணங்கி யாழ்ப்பாணத்திற்கு இந்து கல்லூரியில் வருடாந்த மைதல போட்டியை மிகவும் சிறப்பாக அவலமைப்பு செய்திருக்கக்கூடிய பாடசாலையின் அதிபர் ஆசிரியர்கள் இன்று இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில் மிக சிறப்பாக தங்களுடைய தல பகுதிகளை வெளிக்கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்நேரமாக வணக்கங்கள் இந்த விழாவுக்கு அதிர்வாக வந்திருக்கக்கூடியவர்களை உங்களுக்கும் இந்த விளையாட்டுப் போட்டியை கண்டுகளிக்க வந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் ஊர் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம் இங்கே இந்த மைதானத்திலே இருக்கின்ற பொழுது எனக்கு என்னுடைய பாடசாலை நாட்கள் நினைவுக்கு வந்து கொண்டே என்னை ஆளாக்கிய எனது ஆசான்கள் பாலர் வகுப்பிலே இருந்து சரஸ்வ டீச்சர் மனோன்மணி டீச்சர் மணி டீச்சர் பாக்கியம் டீச்சர் கிரேஷ் அருளானந்தம் கந்தசாமி மாஸ்டர் நல்லையா மாஸ்டர் தியாராய மாஸ்டர் என்னுடைய தமிழ் ஆசான் சின்னத்தம்பி மாஸ்டர் தலைவரிடம் சார் நடராஜன் சார் சண்முகலிங்கம் சார் போன்ற ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் என் கண் முன்னே வந்து போயினர் அதே போன்று பத்து ஆண்டுகள் என்னோடு கல்வியற்ற என்னோட மாணவ மாணவிகள் என் முன்னே வந்து போயினர் பாலமுருகன் கிருபாகரன் சிவகுமார் நிகால் சுரேன்குமார் ராஜராஜ சோழன் கலைச்செல்வன் மண்ணோடு மண்ணாக்கிய என்னுடைய நண்பன் பாபு குணா அதே போன்று செல்வச்சந்திரன் அதே போன்று பாலா இன்னும் பெண் நண்பிகள் சுதா விஜய நிர்மலா ஆ நமிதா வதனி சார்லதா மதிவதனி நாகநந்தினி இவர்களை இந்த மைதானத்தில் நிற்கின்ற பொழுது எண்ணி பார்க்கின்றேன் காரணம் என்னுடைய இறுதி நாட்கள் இதே போன்ற ஒரு விளையாட்டுப் போட்டியோடு தான் இந்த பாடசாலையிலிருந்து விடைபெற்றேன் அந்த நாட்கள் இன்றும் என்னை கண்முள்ளே வந்து போகின்றன பாடசாலை நாட்கள் என்பது மிகவும் ஒரு சொற்க நாட்கள் அதை நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் அனுபவித்து அந்த கல்வியில் சிறந்த கல்வி மாண்களாக வருகின்றோம் என்பதை பொறுத்துத்தான் இருக்கின்றது இந்த நண்பர்களுடைய பேரை இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது என்னுடைய உடல் மெய் செலிக்கின்றது காரணம் இதில் ஏராளமான நண்பர்களை நான் தொலைத்து விட்டேன் இந்த காணொலி மூலமாக அந்த நண்பர்களை தேடுகிறேன் அந்த நண்பர்களோடு உறவு பாராட்ட ஆசைப்படுகிறேன் எங்கே ஒரு மூலையில் நிச்சயமாக இந்த காணொலியை கேட்பார்கள் தொடர்புக்கு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது அந்த தொடர்பை எப்படி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த பாடசாலை ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வருகின்ற பொழுது உண்மையிலேயே இது எனது பாடசாலையா என்று எண்ணி தோன்றுகிறது இந்த பாடசாலை இந்த வலி வடக்கிலே ஒரு மிக பிரசித்தி பெற்ற பாடசாலையாகவும் அதிக மாணவர்களை கொண்ட பாடசாலையாகவும் ஒரு காலகட்டத்திலே இருந்தது இன்று அந்த பாடசாலையிலே ஒரு முக்காவாசி பக்கத்தை காணவில்லை நீங்கள் எங்காலே வலது பக்கத்திலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் வடையெடுப்பு ஐயனார் வளர்ந்த அளவுக்கு கூட எனது பாடசாலை இன்னும் வளரவில்லை இங்கே இருந்து சென்றவர்கள் ஆலயங்களை கட்டுவதில் காட்டுகின்ற அக்கறை கூட தாங்கள் கல்வி கேட்ட பாடசாலைகளை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி என்ன தோன்றவில்லையே என்று நினைக்கின்ற பொழுது மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது இங்கே ஆக குறைந்த மாணவர்கள் தான் இப்பொழுது கல்வி கற்கின்றார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக ஓரிரு ஆண்டுகளிலே இந்த பாடசாலையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை இந்த தலைமை ஆசிரியருக்கும் 
இங்கே கல்வி கற்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கும் எனக்கும் இந்த கல்வி மேல் காதல் கொண்டிருக்கக்கூடிய நலன் விரும்பிகளுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கை நிறைவேறும் அதன் முதல் கட்டமாக இங்கே வரக்கூடிய மாணவர்கள் பசியோடு வர வர வருகின்றார்கள் பாடத்தை கற்பதில் அவர்களுக்கு சிரமங்கள் இருக்கின்றது அந்த பசியை முதல் போக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பாடசாலையிலே பாடசாலை நாட்கள் அத்தனை நாட்களிலும் அத்தனை பிள்ளைகளுக்குமான உணவு பரிமாற்றம் நடைபெற்று வருகின்றது அதன் ஊடாக இந்த பாடசாலையினுடைய வருகை பிள்ளைகளின் வருகை அதிகரித்திருக்கின்றது என்பதை கேட்கும்போது மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் நானும் ஒரு காலகட்டத்திலே இதே பாடசாலையில் பசியோடு வந்து படிப்பது காதல் ஏறாமல் பசியோடு வீட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு மாணவனாக இருந்த நாட்களை எண்ணி பார்க்கின்றேன் முதலில் வைத்த பசியை போக்க வேண்டும் அதுக்கான தீர்வு இப்பொழுது கிடைத்துவிட்டது அடுத்ததாக உங்களுடைய அறிவி பசியை போக்க வேண்டும் அந்த அறிவி பசியை போக்குவதற்காக இங்கே பல ஆசிரியர்கள் தங்களை அர்ப்பணித்து உங்களுக்காக தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து வருகின்றார்கள் மாணவர்களாகிய நீங்கள் நிச்சயம் அதை உணர்ந்து உங்களுக்கான இந்த வாய்ப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நான் பாடசாலை நாட்களிலே கடைசி பெஞ்சிலே இருந்து பாடம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கூட நெல்லிக்காயை பின்பக்கத்து சிவர்காலை விட்டவன் இன்று உங்கள் முன்னுக்கு வந்து நின்று ஒரு அதிர்வியாக பேசுகிறேன் என்றால் நீங்களும் இதுபோன்று பல ஆண்டுகள் கலந்து ஒரு அதிர்வியாக ஒரு வல்லவனாக ஒரு தொழில் அதிபராக ஒரு சிலை சிறந்த கல்விமானாக இந்த பாடசாலையிலே நீங்களும் வந்து இதே மைக் முன் நின்று பேச வேண்டும் பேசுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடம் விடுவர் என்றே நன்றி வணக்கம்